The subject tonight is uh, what we usually call the four foundations, which is uh, the four basic preliminaries for most of the, you can say, main Tibetan Buddhist practices. Mahamudra, Dzogchen, also Lamde, and uh, very much it also you will find in Lamrim, the graded path, and sometimes it is thought that these are kind of, a, these are the contemplations that we make so that our mind is turned towards Dharma, kind of away from worldly life. I don't think it's right. I think these four, sometimes we call it four thoughts, or four contemplations, or sometimes we call it four foundations, is what is a way of looking at the life, maybe from Buddhist point of view, but as much as possible, especially from the Buddhist point of view, it's not to be looked from the Buddhist point of view, because uh, from Buddhist point of view, when we try to look at things and contemplate and investigate and kind of try to see things, it's not emphasized, it's never kind of a, the idea that we have to bring in the Buddhist beliefs and then base our uh, attitude and contemplations on that. What is uh, what is the basic understanding from Buddhist point of view is that we look at different aspects of our life as realistically as possible. And through that, then we find out what is really the most important thing to do that would be useful and beneficial for me and for others. That becomes the basic what can you say, attitude to the concept of the, the way of, you know, way of investigation for the Buddha. So therefore, uh, these four thoughts are regarded very important because they are four very important questions that if we reflect on that and reflect on that in a direct way and realistic way, that there we might find what is the most important thing for us and what is it that we really want or wish or would have to do or have to work on. And if that is found out, whatever we do, whatever practices we do, whatever trainings we want, then we will find our purpose. That is the intention of this. Das Thema des heutigen Abends sind die vier grundlegenden Übungen oder man sagt auch manchmal die vier generellen vorbereitenden Übungen und ähm, sie sind Teil der Praxis sozusagen wie auch Mahamudra, Zogchen, Lamde oder auch Lamrim Teil der Praxis sein können. Und ähm, dies sind die vier Kontemplationen, wie sie auch genannt werden, die man macht, um den Weg, um den Geist sozusagen dem Dharma zuzuwenden. Um den Geist abzuwenden vom weltlichen Leben, wird immer gesagt, sagt Rinpoche, aber er denkt, das ist so nicht richtig. Man nennt es manchmal die vier Gedanken oder auch die vier Kontemplationen oder auch die vier Grundlagen. Es gibt viele verschiedene Worte dafür. Und es ist eine Art und Weise, wie man das Leben betrachtet, vom buddhistischen Standpunkt aus gesehen. Obwohl vom buddhistischen Standpunkt aus gesehen, sagt Rinpoche, ist auch nicht wirklich richtig ausgedrückt. Denn was es bedeutet, ist, dass ähm, wir schauen einfach auf die Dinge, wie sie sind, und wir versuchen sie zu untersuchen. Und im Buddhismus wird nicht irgend betont, dass man irgendetwas Buddhistisches glaubt, sondern die Basis, dass wir darüber kontemplieren, über das, was wir hören. Und das ist die das ist das grundlegende Verständnis im Buddhismus. Wir schauen auf verschiedene Aspekte des Lebens, wie es realistisch und möglich ist. 
und ähm, sehen dann, was ist wirklich am wichtigsten für uns zu tun, das nützlich sein könnte für uns und für andere. Und das ist die grundlegende buddhistische Haltung, das ist die buddhistische Art und Weise. Diese vier Gedanken sind also sehr, sehr wichtig, und äh, weil sie vier wichtigen Fragen beinhalten. Und wenn wir darüber reflektieren, auf eine direkte und realistische Art und Weise, dann mögen wir vielleicht herausfinden, was es wichtig ist für uns zu tun gibt, was wir, woran wir arbeiten sollten. Und welche Praxis auch immer wir dann machen, was wir immer praktizieren, dann werden wir vielleicht den Sinn und Zweck darin sehen. First is what we call as precious human life. Precious human life. In a way it's a statement kind of, but when we look into our life and uh, see what is it that I know that I don't want to suffer, I don't have, I want to have problems and pain, and I want to be happy, joyful, well, satisfied, and I know that that's what most or all the people want. And I like to have not only a little bit of happiness and joy, but lasting happiness, lasting peace, lasting well-being. But then we all have problems. We all know that I have sometimes problems. Everybody has problems. And if you look uh, deeply Probably there is no bro nobody who doesn't have any problem. And many times we have, and we feel very bad, very sad, uh, lots of unhappiness It's going on around in the world, which is not good, which is not just, which is problematic, which brings lots of pain. Now when I look at that, and if see, It's terrible. My life is terrible. Everybody is terrible. It's terrible. The world is terrible. What does that do? It doesn't make me happier, even a little bit. So what I have to do, I have to do is that, okay, there are lots of suffering, lots of problems, things like that. But there are some, some good things in my life as well. At least I'm alive. That's quite nice. At this moment, I don't have a headache. That's very good. No? Neither I have an indigestion problem. <laughs> you know, that's excellent. You know, to eat and become fatter and fatter. <laughs> you know, sometimes we do not appreciate that what we have. We only appreciate our health when we are sick. Only when we are sick, then say, oh, that was so nice when I was not sick. <laughs> when I'm not sick, I'm, you know, I have all these problems, you know. Uh, that I'm not sick is nothing. You know, when I'm not sick, if I appreciate that, you know, if I, then even if everything is not okay, I can at least say, At least my health is good. It's so great. No? It's, it becomes a source of joy, source of happiness, source, something positive. So this is what it means to say this thing, that human, the precious human life, is that we need to learn to appreciate what we have and not become you know, succumbed to this, looking for our problems and then only focusing on that. It is not that we should not, you know, we should know or we should deny the problems we have. You have to look at them, you have to try to solve them. And that's But that does not mean that we have to 100% only focus on our problems and become totally, you know, depressed and think not a moment about the positive things we, we have and we, you know, we enjoy. If you do that, then all the positive things that we have is wasted. It's not, it does not, it, it, it kind of, 
almost seems or almost same that we didn't have any of them. So therefore, this is extremely important. This is this becomes a practice. This becomes a uh, you know uh, important again and again contemplate on what positive things I have, what good things I have. Even if it's to learn to appreciate it, learn to appreciate as best as possible. The more I can do that, the more, you know, I become joyful. I become appreciative of good things. The more I learn how to focus on rather than negative things. And so therefore, it changes my personality. So therefore, it's a very important training. Not only those who want to practice Mahamudra or something like that, but for every human being. So kommen wir nun zum ersten grundlegenden Gedanken, menschliche Leben oder die kostbare menschliche Geburt. Das ist eine Aussage, sagt Rinpoche. Und ähm, wenn wir in unser Leben schauen, dann, ist es, dann fragen wir uns, ähm, was ist es denn, was wir wirklich brauchen? Oder was wir wirklich möchten. Und was wir möchten auf jeden Fall, das ist Leiden und Schmerzen und so weiter und so fort. Und das, was wir möchten eigentlich, das ist wieder vielleicht auch Wohlstand und zufrieden und befriedigt sein. Und das ist eigentlich das, was alle Leute wollen, sagt Rinpoche. Und das nicht nur ein bisschen, sich ähm, eigentlich immerwährend, immerwährenden Frieden und immerwährende Freude und Wohlsein. Aber dann, ähm, so ist es leider nicht. Ist, wir haben jede Menge Probleme. Wir alle haben Probleme, jeder von uns hat sie. Und wenn wir wirklich tief da hineinschauen, dann ähm, ist es wirklich so, dass es niemanden gibt, der eigentlich Probleme hätte. Sondern oft ist es so, dass wir viele Probleme haben, dass wir wirklich sehr große Probleme haben und deshalb sehr traurig sind und uns sehr schlecht fühlen. Und es ist so, dass natürlich in der Welt viele Dinge geschehen, die nicht recht sind, die nicht rechtens sind. Und dann könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass das Leben wirklich schrecklich ist, dass alles schrecklich ist und alles nur noch furchtbar ist. Aber das, sagt Rinpoche, würde uns machen. Und wenn wir natürlich denken, okay, es ist nun mal so, wir haben jede Menge Probleme, es gibt viel Leiden auf dieser Welt, aber wir haben auch einige gute Dinge. Zum Beispiel könnten wir dann denken, zumindest sind gerade keine Kopfschmerzen. Und wenn wir jetzt weder Verdauungsschwierigkeiten haben, so sagt Rinpoche wunderbar, so können wir essen und essen und auch immer dicker werden oder auch sonst keine anderen Probleme haben, dann ist es etwas, was wir sozusagen wertschätzen sollten. Und meistens ist es so, dass wir nicht das wertschätzen, was wir haben. Unsere Gesundheit zum Beispiel schätzen wir nur dann wert, wenn wir sie nicht haben. Nämlich dann, wenn wir gerade, dann denken wir uns vielleicht, ach, das war so schön, als wir nicht krank waren. Und jetzt ist es so, wenn wir das, sollten wir aber eben wertschätzen. Die Gesundheit sollten wir, ähm, auch wenn sie, wenn sie da ist, nicht nur, wenn wir krank sind. Und wenn wir das können, dass wir diese Gesundheit wertschätzen in jedem Moment, dann wird es zur Quelle der Freude und des Glücks für uns. Und dann wird es zu einem kostbaren menschlichen Leben. Also je mehr wir wertzuschätzen, umso glücklicher macht uns das. Und wir sollten uns eben nicht allzu sehr auf die Probleme fokussieren, sondern mehr auf die positiven Dinge. Das heißt natürlich nicht, dass wir ignorieren sollten oder auch leugnen sollten, dass es Probleme gibt oder dass wir Probleme haben aber dass wir uns zumindest nicht hundertprozentig auf diese Probleme fokussieren, denn sonst werden wir vielleicht auch völlig deprimiert, sondern uns daran erfreuen an den positiven Dingen. Sonst sind die Dinge sozusagen einfach verschwendet. Es ist so, als hätten wir die positiven Dinge nie wirklich gehabt. Und das wird dann, sagt Rinpoche, das wird dann zur Praxis, zur eigentlichen Praxis. Das ist ein wichtiges Training im Konzentrieren auf die positiven Dinge. Und je mehr wir sie wertschätzen können, umso besser, so gut wie möglich. Und umso freudvoller werden wir, je mehr wir lernen, die Dinge wertzuschätzen und uns auf die positiven Dinge zu fokussieren. Und das verändert dann uns auch unsere Persönlichkeit, nicht nur für Mahamudra-Praktizierende, sondern für jedermann. Sometimes people think, that, you know, of course, if there is something to appreciate, then I would, but I am in such a bad shape. I mean, such, you know, going through such a negative situation that it is not possible. There's nothing to appreciate. I think it, because everything is 
comparative. I remember that when we first came out of Tibet, lots of you know, got sick because India was so different. Everybody got sick and lots of people died. And that time, those people who died or those people who were surviving, those people kind of family members or you know things like that who were dying, some of them could even, you know, appreciate that. Comparing to the situation, those who were left in Tibet, they were saying, oh, I'm dying, but I'm so happy because I can die in a warm bed, you know. Because others were shot dead, you know, were chased and dead and were tortured and died and things like that. So you don't have to get that. You can in a bed and die. So, you know, it's... It's not about, you know, how bad the situation is. Sometimes in comparison with other things, you know, even very difficult and very problematic and painful situations, within in that situation also you can appreciate. And if a person could see like that, then even when he is dying, you know, he could die in a kind in a positive state of mind, an appreciative state of mind. Dass Leute zu Rinpoche sagen, also wenn es etwas zu wertschätzen gäbe, dann würde ich das ja gerne tun, aber ich gehe gerade durch solch große Schwierigkeiten und solche furchtbaren Situationen und Probleme, dass es mir einfach nicht mehr zu schätzen. Und Rinpoche sagt, er denkt, das ist nicht wirklich wahr, denn es gibt immer irgendetwas, was man trotzdem wertschätzen könnte. Zum Beispiel, als sie zuerst aus Tibet geflohen sind damals, war es so, durch die Umstellung auf der Flucht nach Indien wurden einige Leute wirklich sehr, sehr schwer krank und viele sind auch gestorben. Und einige haben natürlich auch überlebt und äh, einige von ihnen konnten dann sogar auch das wertschätzen. Selbst wenn sie in Indien dann sozusagen doch gestorben sind, dann haben sie gedacht, ja, ich muss jetzt sterben, aber ich bin glücklich, denn in einem warmen Bett sterben. Denn die anderen unterwegs zum Beispiel wurden gefoltert und wurden sozusagen wie geschlachtet und mussten sterben. Und vergleichsweise dann in einem warmen Bett zu sterben, ist eigentlich dann doch noch besser. Etwas, was man tatsächlich noch wertschätzen kann vielleicht. So sagt Rinpoche, ist es manchmal eben im Vergleich, wenn man es mit anderen Dingen vergleicht, gibt es doch irgendetwas, was man wertschätzen könnte. Sogar eben, wenn man stirbt, um dann zumindest in einem positiven Geisteszustand zu sterben. And then the second... Second foundation is impermanence. Now, impermanence is a fact. It's not something that is a, a belief, a theory. It's a fact which anybody can actually see. It's not something you have to conceptualize and see whether it is impermanent. There is nothing which does not change. Everything changes. Our life changes, things change, the time change. We grow old, we die, everybody dies. And it is a very clear fact. But even if it is such a clear fact that nobody can deny it, it's very hard for any of us to accept that fact. <clears throat> we do not want to say, see this fact. We, don't, we want to deny it. We, we, We have to live, at, we want to live as if it is permanent, almost. So that's like, you know, deluding ourselves, cheating ourselves. Sometimes we do that because to accept impermanent is kind of painful. We wish that this will be always. But really to be able to You know, because just by wishing that things do not change, does not prevent things to change. So if you really don't want to have the problem, the suffering, the pain the caused by the change, if you really want to do something about it, it's not denying this fact, but by really deeply understanding and accepting the fact that could be more useful. Because the more we really can understand and adjust, which is actually a fact, the more we don't have the illusion, the more we don't have the, the delusion of 
you know, being permanent, being always the same. So therefore, you know, we can expect things. And we can, you know, we, we do not become shocked when things. And we know that things are always changing, so therefore we can let things be and things go in a more easy way because our mind is trained, can see the fact clearly. Only if we accept this, only we can accept the impermanence, then only we can become a stable person, a stable that whatever happens will not complementarily shake us. We become not shocked, and completely traumatized by it. Because we know, we deeply know and we deeply understand that things can, can happen. That doesn't mean that only bad things can happen. That means that good things happen also. It is not that if one believes in impermanence, we have to be always pessimistic. We can be very optimistic because very good things can happen. If I'm having a problem, that does not mean that it's always there. If I'm unhappy now, that does mean I'm always being unhappy. That also means that things can change and things can be changed because anything is the same way. So therefore, the understanding of impact brings the sense of not rigid. Nothing is, nothing is unchangeable. Things can change. Uh, can be changed for better, can be changed for worse also. So therefore, there is, you know, as according to the causes and causes, things will change. So therefore, you know, the more we see this, the more we understand this, the more we become, you know, we become, you can say wise, because we see we are able to see the way the things are in a more factual way. Kommen wir jetzt zum zweiten grundlegenden Gedanken, Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit, sagt Rinpoche, ist ein, ein Fakt, es ist eine Tatsache. Es ist nicht irgendetwas, woran wir glauben oder nicht irgendeine Theorie, sondern das kann jeder wirklich direkt sehen. Es gibt keine Notwendigkeit, dies wirklich zu analysieren. Es gibt wirklich nichts, was sich nicht verändert. Das Leben ändert sich, die Dinge ändern sich, die Zeiten ändern sich. Wir werden alt, wir werden älter, sterben. Jeder wird eines Tages sterben. Und das ist wirklich eine gare Tatsache. Niemand kann das wirklich verleugnen. Doch für uns, sagt Rinpoche, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, diese Tatsache zu akzeptieren. Eigentlich wollen wir diese Tatsache lieber verleugnen. Wir wollen so leben, als wäre alles immer permanent, als wäre alles unvergänglich. Aber so täuschen wir uns selbst und äh, wir sollten lieber akzeptieren, dass Vergänglichkeit einfach Vergänglichkeit ist, dass es so ist. Das ähm, bringt uns weniger Schmerzen, das zu akzeptieren. Und einfach nur dadurch, dass wir uns wünschen würden, dass die Dinge sich nicht verändern, heißt es nicht, dass die Dinge sich nicht doch verändern. Und manchmal ist vielleicht auch Leiden damit in Verbindung gebracht mit einer Veränderung. Aber wenn wir wirklich tiefgründiges Verständnis entwickeln, dass es eben diese Tatsache ist, dass alles vergänglich ist, dann ist es wirklich sehr, sehr nützlich. Dann ist es wirklich nützlicher für uns. Und dann sind wir nicht mehr so sehr mit unseren Illusionen behaftet. Wir haben weniger Illusionen. Und wenn wir wirklich dann auch erwarten, dass die Dinge sich verändern, weil wir das erkannt haben, dann sind wir nicht so sehr geschockt. Und es haut uns nicht um über vielleicht das, was gerade passiert. Wir lernen die Dinge einfach sein zu lassen und auch wieder loszulassen, auf leichtere Art und Weise. Wenn der Geist wirklich diese Tatsache ganz klar sehen kann, dann ist es wirklich äh, sinnvoll, ähm, dann ist es wichtig, da, dann wird, dann, Entschuldigung, wenn der Geist ganz klar sehen kann, das als ganz klare Tatsache sehen kann, erst dann ist es möglich, wenn wir das akzeptieren, dass wir zu einer stabilen Person werden dass wir eben nicht allzu sehr geschockt sind über die Dinge, die passieren und nicht so viel traumatisiert werden auch über das, was geschieht. Und das heißt ja auch nicht, dass es nur schlechte Dinge passieren können. Es können natürlich auch gute Dinge geschehen. Wir müssen also nicht immer pessimistisch sein. 
sondern Probleme sind eben nicht immer da, denn auch Probleme können ja verschwinden, auch Probleme sind vergänglich. Das heißt, wenn wir jetzt Probleme haben, dann sind wir im Moment vielleicht unglücklich, aber das bedeutet nicht, dass wir immer unglücklich sein müssen. Denn die Dinge ändern sich und die Dinge können auch verändert werden. Und wenn wir eben verstanden haben, dass wirklich ähm, die Dinge vergänglich sind, dann äh, verlieren wir etwas den, den Sinn, diese Rigidität, die wir sonst haben mit den Dingen. Wir verstehen ähm, sozusagen, dass nichts unveränderbar ist, sondern alles ist immer, eigentlich alles ist veränderbar. Dinge ähm, können sich verändern jederzeit. Sie können sich zum Positiven wie aber auch natürlich zum Negativen verändern. Und je mehr wir das erkennen, sagt Rinpoche, umso weiser werden wir sozusagen. Wir werden fähig, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Now if I appreciate what I have, if I appreciate my life at this moment, and I know that there is no certainty it can change, then what I have to do, I, what I, what my feeling would be is that in this time when I have this positive thing, I must use this in the most appropriate way. I can't waste this. So therefore, you know, This understanding has to make me, you know, do something that is useful for myself and useful. So therefore it is always said that the more understanding of impermanence you have, the more you are kind of uh, inclined, you have the impetus to do something that is useful for yourself. Not only that, but to understand and to kind of deeply have the experience and understanding of impermanence is said to bring the real deeper way of seeing what is the nature of the world, and what is the nature from Buddhist point of view uh, when we talk about impermanence. You say, what is, what is impermanence? Impermanence means things don't always exist in the same way all the time. It can change. But how does the change take place? Does the change take place once in a year? When the new year comes, 12 o'clock at night, then things change. Or every month, or every day, or every hour, or every minute. It is clear that it's not like that. There's no time. That now is the transition time. You know? Like in England they have this uh, you know, change of guards. <laughs> People go to see the change of guards. The change takes place not like that. Change is continuously changing. Continuously changing. And the question is when it's not... The question is not that when it's changing. The question is, when it's not changing? <laughs> when it's not changing? Is there a time when things do not change? So therefore, from Buddhist point of view, if you look deeply into the nature of the, the things, whether it's a matter, whether it's, you know, events, or whether it's yourself, there's no moment, there's no... Every moment is... It. So when it's like that, if... If every moment is a change, then, then it's not that I am, or I am impermanent. It's, it's not just that I am kind of something happening to me. You know, everything is impermanent, and impermanent means like, I am, my nature is impermanent. The nature of every, everything is, is momentary. So when you see this, that the nature of everything is momentary. Moment means not really, moment is not like there is one time and then it's not like that. It's completely continuously changing and where there is not, no time as it's not changing. So therefore, that understanding deeply if you have, you have what we call the understanding of emptiness. The understanding of emptiness which is a very profound and important 
view, or philosophy of Buddhism is actually nothing more and nothing less than deeply understanding the nature of impermanence. Because if we deeply understand the nature, we understand the nature of emptiness. Because there's no time things do not. So therefore, it's a continuum. It's a transition. It's a flow. There's nothing more than a flow. So when we see this nature of things, we see there's nothing that we really, you know, it's not that, oh, it's impermanent, you know, like this. It's not, the impermanent understanding doesn't bring fear, doesn't bring remorse, doesn't bring, you know, uh, kind of a, what, uh, anxiety. The, the impermanence feeling brings us anxiety and problem when we have this expectation of not changing and then we see that it's a changing. Then we know that it should not and, you know, then we have this tension. We deeply see the nature of it, then it's, it brings, it brings fearlessness because I am nothing more than change. Everything is nothing more than change. So therefore, everything is everything. What is there to be afraid of? Anything. Because there is nothing more than... There is nothing there in me more than... So, there is nothing that we almost to destroy to this not. So therefore, what is... There? So, when we see this deeply, the more deeply we see this, we are the more we can relax and say, whatever happens doesn't matter, because it is a, a continuum, it's a change, it's a flow anyway. Whether I look at myself, I will look. So, just to relax. So therefore, the understanding of impermanence, the meditation on impermanence, that's why Buddha said, of all the meditations, the meditation on impermanence is the most important. And he put it in a kind of a, I don't know, in a different way. He said, of all the footsteps, footsteps, the elephant's footstep is most impressive. Of all the meditations, the meditation on impermanence is most impressive. That's what he said, like, in this way. <coughs> Und wenn wir auch jetzt unser Leben wertschätzen in diesem Moment, dann gibt es natürlich keine Sicherheit dafür, dass dies sich dann auch nicht verändern kann. Aber wenn wir dieses Gefühl haben, dass wir im Moment unser Leben wertschätzen, dass wir die versuchen, diese positive Möglichkeit, diese positive Situation, die wir im Moment haben, zu nutzen, dann äh, möchten wir sozusagen unser Leben nicht verschwenden, die positive Gelegenheit nicht vorüberziehen lassen. Wir haben dann das Gefühl, dass wir irgendetwas tun müssen, irgendetwas Gutes für uns und für andere. Wenn wir also dieses wirklich Verständnis von Vergänglichkeit ähm, wirklich verstanden haben, dann ist es natürlicherweise so, dass wir wirklich das Bedürfnis haben, etwas ähm, Nützliches zu tun für uns und eben auch für andere. Das entsteht dann auf natürliche Art und Weise. Und wenn wir eben dieses Verständnis von Vergänglichkeit entwickelt haben, dann äh, ermöglicht es uns wirklich eine auf tiefere Art und Weise zu sehen, wie die Natur der Dinge und wie die Natur der Welt wirklich ist. Vergänglichkeit heißt, dass Dinge eben nicht immer so existieren, wie sie gerade jetzt existieren, auf dieselbe genau gleiche Art und Weise. Und die Frage ist, wie verändert sich, wie findet diese Veränderung statt? Findet die zum Beispiel einmal im Jahr statt, vielleicht nur an Neujahr? Oder findet sie jeden Monat statt, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute oder auch jede Sekunde? Und es ist ganz klar, sagt Trompeche, dass es nicht so ist, sondern äh, die Veränderung findet immer statt. Es ist sozusagen immer ein vorübergehender Zustand, der sich permanent verändert. Wie zum Beispiel in England ähm, ist es nicht so wie in England, wenn man sagt, so jetzt ist die Zeit, wenn sozusagen die Wächter Schichtwechsel haben. Genau jetzt findet der Wechsel statt, also so ist es eben nicht. Sondern dieser Wechsel findet permanent statt, kontinuierlich verändert sich alles. Und die Frage ist, sagt Rinpoche, nicht, wann, äh, wann ist die, findet die Veränderung statt, sondern die eigentliche Frage ist, wann findet keine Veränderung statt? Wann verändern sich die Dinge nicht? Und dann ist, wann, äh, ob es jetzt äh, materielle Dinge sind oder ob es um, um uns selbst geht. 
Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann wird klar, es gibt keinen Moment, in dem es keine Veränderung gibt, sondern wirklich jeder Moment ist eine Veränderung. Und so sind wir eben vergänglich und so ist jeder vergänglich, alles ist vergänglich. Die Natur, auch meine Natur ist vergänglich. Die Natur von allem ist nur eine momentane Sache und nicht nur einmal zu einer bestimmten Zeit, sondern es ist eine Veränderung, die kontinuierlich stattfindet. Und wenn wir ein Verständnis, wirklich ein tiefgründiges Verständnis davon entwickelt haben, dann haben wir sozusagen auch ein Verständnis von Leerheit entwickelt. Das Verständnis von Leerheit, sagt Rinpoche, ist eigentlich, es ist ein wichtiger Gesichtspunkt, es ist eine wichtige Philosophie und es ist aber eigentlich nichts anderes als tiefgründiges Verständnis von der Natur von Vergänglichkeit. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir auch die eigentliche Natur von Leerheit verstanden. Es ist eben etwas, das wie ein Fließen vorübergehend eine momentane Situation. Und wenn wir dieses sehen, dass dies die Natur der Dinge ist, ist sind, dann ähm, sollten wir eben auch nicht denken, dass wir dieses Gefühl haben, ich sollte aber nicht vergänglich sein, ich sollte lieber unvergänglich sein, sondern das bringt uns eigentlich nichts, denn das bringt uns eigentlich nur Angst und, und Furcht. Und äh, wir erwarten, wenn wir aber dann dieses erkannt haben, dass uns das nichts bringt sozusagen, dann, ähm, wenn wir dann, ja, wenn wir dann nicht mehr dass die Erwartung haben, dass die Dinge sich nicht verändern, sondern dass, wenn wir erkannt haben, dass die Dinge sich eben tatsächlich andauernd verändern, dann führt uns das zu einem wirklich Verständnis, einem wahren Verständnis und dann bringt es uns sozusagen Angstlosigkeit. Ähm, denn was gibt es dann noch, wovor wir uns fürchten müssen? Was gibt es noch, wovor wir Angst haben müssten? Es ist tatsächlich nichts in uns vorhanden, außer eine ständige Veränderung, das ständige Fließen. Das Kontinuum, das Kontinuums. Und je mehr wir das verstanden haben, je tiefgründiger dass wir das verstanden haben, dann umso besser können wir uns dann eben entspannen. Wenn wir erkennen, wir sind einfach nur ein Kontinuum, was sich die ganze Zeit irgendwie verändert und was die ganze Zeit im Fließen ist, dann haben wir wirklich ein Verständnis von Vergänglichkeit entwickelt. Und wie Buddha sagte, die wichtigste Meditation von allen Meditationen ist die Meditation über Vergänglichkeit. Oder eigentlich hatte er es anders gesagt im Vergleich. Ähm, Buddha sagte, der, ähm, der von allen Fußstapfen äh, ist der wirklich der am meisten beeindruckendste Fußstapfe, ist der, der Fußabdruck eines Elefants. Und vergleichsweise damit gesehen ist sozusagen die, die Meditation, die den meisten Imprint hinterlässt, sozusagen das meiste hinterlässt, ist die Meditation über Vergänglichkeit. Das ist die wichtigste aller Meditationen. It is so important. Important is so important. Why? Because if you really have a deeper understanding of that, then we learn how not to grasp too much, how to cling too much, too much attached to things. So therefore, we can relax, and thereby we have, we can feel more peace, feel more joy, and also let things happen without too much aversion. Too much attached. But then, this leads to the third one, which is karma. Many people think that karma is like a belief. Uh, <coughs> actually, <coughs> karma is just the next step of impermanence, that things change. There's nothing which does not change. There's nothing which is not interdependent or dependently arising. But how does this, uh, this change happen? These things happen with causes and effects, causes and conditions. It's not that just things happen. It has everything that happens and conditions. So therefore, you know, everything that I experience, as is, what I sow, so I reap. It's not that you sow a seed of rice and you have a crop of, you know, wheat or, or apple. So therefore, you know, uh, the, what I do, what kind of actions, what kind of thoughts, what kind of emotions, what kind of, you know, uh, actions with my body, speech and mind, so that becomes more. This moment of my actions and reactions is 
creating similar actions and reactions next time. You know. So therefore, you know, what what I am today is because of what I was yesterday. What I was yesterday was before because of what I was the day before. So what I am now will result what I will be in the future and consequences in months and years. So therefore, if I want to be something better, what I have to do is work it now. What I, I want to be worse, I can do it now. What I will be, you don't have, there's no mystery. It's about what you are now. So therefore, I don't think karma is a mysterious concept. It's just, it's a factor thing. What is now is causing the next. That is cause, that's causing the next. And what, you know, causing is like similar things is happening, similar ways. So therefore, you know, if I generate a kind of way of thinking, a way of feeling, or a way of reacting, which is, you know, which is like uh, more positive, more, what can you say, more enjoyable, more, more generous, more compassionate, that kind of personality I can believe, build up for myself. That kind of reactions, the kind of habits will become more. So therefore, you know, what I want to be, I have to do it now. The cause and condition. So what I want, that I have to see, what are the causes and conditions for that, and try to create that condition. Not that if I just wish it would, that would not happen. For instance, you know, if I say, today, Tonight I will have a nice, peaceful night. And then I write an email to everybody I know. Say, you know, please come to Tibet house, we have a party. <laughs> what would be the consequences? Everybody will come. And I can't have a peaceful night. It's not possible. That doesn't mean that I will not enjoy the party. Hmm? So the, you know, the, your actions and your consequences are completely, you know, is, is connected. You know. What you act is not what you think or what you wish will happen. What you do means the, the cause and condition you get together, that will happen. So therefore, you know, what I, you know, what I would like to become I would like, I have to work on that now. So, what I mean to say is that I have to be responsible for my future. The karma sometimes people feel is a kind of, what can you say, a like a reward and punishment. If I do a positive thing, then somebody will write down, he did a positive thing. <laughs> Then if I do a negative thing, and then cross. You know? And then when I die, you know, somebody will come and give me punishment, some you know, reward. You know? The, this kind of concept of reward and punishment is very strong in me. I, I don't know, because of many reasons. But, but the karma is not that. It's never an idea of reward and punishment. It's a, it's a, it's a, it's a, it's a idea of the cause and effects. I think it's very different. It's very different. Like if I, if I eat too much, I have indigestion. It's no punishment. Just, I ate too much. <laughs> you know? And if I didn't eat at all, I will become hungry. You know? There's nobody, no, no, no agency, nothing to, to write down, you know. Oh, today he, wrote, he oh, ate more, so the, to, he, he has to have, you know, give something, punishment, indigestion. <laughs> yeah? But if, you know, if I have indigestion, then I drink lots of hot water, and it's gone, you know. So, yeah, it's not that, you know, if it is a punishment, then I cannot do anything, I have to, 
But here it is consequences. So therefore, if there is something negative, I can do something positive and change that situation. So therefore, the karma is not unchangeable, it's completely changeable. If it is not changeable, it's not karma. Karma means action. So therefore, what is understanding is that I have to responsible, I have to be responsible for it. That I have to see the causes and conditions, and when I see the causes and conditions and accordingly act, <coughs> then I can bring something good for me and something. We just have to be clear about what are the things. So, the things that are bringing more of what is, what is positive is what is pleasant, what is nice. Like, I want to be happy and joyful, so I must practice to be joyful. I must practice to be, to be more positive. I must practice to be more compassionate, because I want to, be, I want to see people being compassionate, loving and compassionate, you know, peaceful, or what I want. So, I need, to, I need to bring those experiences and habitual tendencies in myself. In the same way, you know, if I am angry, I don't feel good. If I have, you know, too much kind of negative feelings, that so therefore those things I should do. So therefore, so that's for others, for myself. So, so this understanding you know, that the causes and conditions, accordingly, I have to I have to train myself, and that is good for me, and that's good for others. And. Vergänglichkeit ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir ein tiefer liegendes, tiefgründiges Verständnis von Vergänglichkeit entwickeln haben, dann können wir auch wirklich lernen, wie wir nicht mehr greifen oder nicht mehr an Dingen anhaften. Dann können wir wirklich entspannen. Es entsteht mehr Friede und mehr Freude in unserem Geist. Wir können die Dinge einfach so geschehen las passieren lassen, geschehen lassen, wie sie einfach geschehen mögen. Und wir reagieren dann mit nicht zu viel Anhaftung und nicht zu viel Aversion. Und das führt uns dann zum dritten Punkt, sagt Rinpoche, das Karma. Und viele denken, dass Karma ist einfach nur ein Glaube an irgendetwas. Aber eigentlich ist es so, dass Karma nur die nächstfolgende Stufe ist von Vergänglichkeit. Aber wie? Wie geschieht das? Wir sehen, dass einfach ähm, die Dinge geschehen, dass alles geschieht aus Ursachen und Bedingungen. Und ähm, alles, was wir Erfahren, alle, jegliche Erfahrung, die wir machen, hat ihre eigenen Ursachen und ihre eigenen Bedingungen. Es ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt einen Reissamen sehen, dann ist es ganz klar, dass wir nicht Weizen daraus ernten werden und auch keine Äpfel. Und ähm, so ist es auch mit unseren Emotionen. Also je nachdem, welche Emotionen wir haben und welche Handlungen wir begehen mit Körper, Rede und Geist, dann diese werden dann wieder neue Reaktionen erschaffen in unserem Geist neue Aktionen und Reaktionen, ähnliche, im nächsten Moment. Denn, denn, denn das, was ich jetzt bin, heute, das ist der Grund sozusagen, der Grund liegt im Gestern. Denn das, was ich gestern war, war, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und so ist es so, das, was ich jetzt gerade bin, im Moment, wird sozusagen meine Zukunft kreieren, nämlich mein Morgen und meine weitere Zukunft. Wenn ich also etwas Besseres haben möchte, dann muss ich jetzt im Moment was Besseres tun. Wenn ich irgendetwas Schlechter haben möchte, dann kann ich das auch jetzt genau so tun, dass es so geschieht. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und das ist nichts Mysteriöses. Karma ist kein mysteriöses Konzept, sondern es bedeutet einfach, das was jetzt ist, das wird den nächsten Moment verursachen. Und wenn ich... Ähm, auf diese Art und Weise reagiere, dann wird eben auf diese Art und Weise der nächste Moment erschaffen. Und wenn ich also mehr positive Gedanken habe, wenn ich mich mehr an Dingen erfreue, wenn ich großzügig bin, wenn ich mitfühlend bin und dieses zu meinen Gewohnheiten wird, dann wird es natürlich auch im nächsten Moment zu diesen Dingen kommen. Und das, was ich jetzt, was ich sein möchte, das, was ich werden möchte, das muss ich eben genau jetzt tun, damit es dazu kommt. Wir versuchen also die richtigen Ursachen und Bedingungen zu, dafür zu kreieren für den nächsten Moment. Und wir tun das eben wirklich und wir wünschen es uns nicht einfach nur. Zum Beispiel sagt Rinpoche, wenn wir jetzt heute Abend denken, wir möchten eigentlich eine friedliche Nacht haben, 
dann, und er dann aber ein E-Mail schickt, dass, äh, dass alle Leute ins Tibet-Haus kommen mögen und dass es dort eine große Party gibt, dann kommen vielleicht alle, aber dann ist es sehr naheliegend, dass Rinpoche keine friedliche Nacht haben wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass er sich nicht an der Party erfreuen kann. Und so ist es mit anderen Dingen eben auch. Ähm, nicht das, was wir denken oder das, was wir wünschen, wird passieren, sondern das, was wir dann tatsächlich tun, dann das wird passieren. Wenn ich mich also frage, was möchte ich denn gerne werden, dann ist es ganz klar, dass ich eben verantwortlich bin. Ich bin eigenverantwortlich für meine Zukunft. Und das äh, Gesetz von Karma, von Ursache und Wirkung, ist eben nicht ein Konzept von Belohnung oder Bestrafung. Ähm, es ist nicht so, dass wenn wir irgendetwas äh, Positives tun, dass dann da oben irgendwo jemand sitzt und dann Notizen davon macht. Und wenn wir was Schlechtes tun, dann wird es auch aufgeschrieben. Und wenn wir dann irgendwann sterben, dann kommt dieser jemand und wird uns entweder dafür belohnen oder bestrafen. So ist es eben nicht und so ist nicht die Idee von Karma. Aber diese Idee ist sehr, 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 sehr verhaftet in den menschlichen Wesen. Aber Karma ist eben gerade nicht ähm, das die Idee von äh, Belohnung oder Bestrafung, sondern es ist einfach das Konzept von Ursache und Wirkung. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wirklich etwas anderes, sagt Rinpoche. Es ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt einfach viel zu viel essen, dann kommt es vielleicht zu Verdauungsproblemen. Und das ist dann keine Bestrafung, sondern das ist einfach daher, dass wir einfach zu viel gegessen haben. Und wenn wir nichts essen, dann sind wir eben hungrig. Auch das ist keine Bestrafung. Aber es gibt niemanden, der das irgendwie aufschreibt und dann belohnt oder bestraft. Und wenn wir eben jetzt Verdauungsschwierigkeiten haben, dann können wir zum Beispiel einfach jede Menge heißes Wasser trinken und dann ist dieses Problem auch gleich wieder gelöst. Wenn etwas Negatives passiert, dann sollten wir einfach versuchen, etwas Positives zu tun, um das zu verändern. Und Karma bedeutet eben, dass wir es verändern können. Es ist wirklich veränderbar, denn Karma bedeutet wörtlich übersetzt Handlung. Und wenn wir erkennen, dass die Ursachen und Wirkung, dass dieser Zusammenhang eben besteht, dass es genau so funktioniert und uns dann gemäß dessen verhalten, dann bringt das wirklich Gutes für uns und auch für andere. Wenn wir, denn wir möchten, wenn etwas Positives ist, etwas Angenehmes, etwas Nettes, das ist das, was wir für uns möchten und auch für andere. Und dann sollten wir auch danach handeln. Wir sollten versuchen zu praktizieren, wie man freudvoll ist, wie man mehr mitfühlend sein kann und liebende Güte entwickeln kann, Friede im Geist. Das sollten wir eben versuchen zu praktizieren. Und dieses bringt uns dann wirklich die Erfahrung, dieses bringt uns dann positive Erfahrung und auch positive gewohnheitsmäßige Tendenzen, die dann in unserem Geist dadurch entstehen. Und es bringt uns nichts, sagt Rinpoche, wenn wir zu viele negative Gefühle haben, denn das hat wirklich keinen Nutzen für niemand. Deshalb sollten wir also wirklich ein Verständnis entwickeln von dieser Ursache, und Bedingung und dann uns darin üben, das zu praktizieren, zu unserem Wohl und zu dem Wohl der anderen. So therefore it's extremely important to know, what are the things, what is it that brings suffering, what is it that, because that's what we have to work on. And that, you know, that is because anything can change, and a change is because of causes and conditions, so therefore, we have to find this out. And this brings the, this, the fourth point, the samsara. Now the main understanding here is, how do we, how do we change ourselves for better? We all want to be happy, we don't want to be unhappy, we want to be satisfied, we don't satis unsatisfied or dissatisfied. But how do we, how do we do it? What's the problem? Why I'm not completely happy? Why I'm not, not completely joyful? Why, what's wrong? This becomes the main question. Of course, everybody wants to be completely happy. Want to, we are, everybody is busy. Busy, why? To do something that brings us something really good, you know? Happiness, joy, well-being. That's why we are busy. Otherwise, why? We don't need to be busy. But then, what do we think is bringing us happy? In our, most of us, most of us in, in the world thinks that, you know, they, they more or less think about four things. 
wealth, if I am wealthy, if lots of money, that makes me happy. If I have power, I am very powerful, you know, I can do lots of things, then I am happy. If I am popular or famous, lots of people like me very much, you know, then I am happy. Pleasure. If I have lots of pleasure, lots of luxury, lots of, you know, things that get, makes me essentially pleasurable, that makes me happy. This is the way, this is the world, world, everybody thinks. And if I have four of them, that's it. Then it's, that's it. So everybody is running after these four things. Everybody is running after this four things. The question is, is that the thing? Is that the causes of our happiness or not? There are lots of people who are very wealthy. Are they all happy? There are lots of very wealthy people who are not happy. I don't know whether all of them are unhappy. That I can't say. But that's not necessary. There are lots of famous people who are unhappy. There are lots of powerful people who are unhappy. If we get lots of pleasures, sensual pleasures, does that really make us completely lasting happy? Because that's momentary. I'm, I'm pleased now, I have some pleasure now, but next moment it's not there, so we have fear. And then another. We are not satisfied. Nobody is satisfied of becoming being totally, you know, the pleasure. We want more pleasure. We have more pleasure, we want more pleasure. We desire more. We have desire like unfulfilled. Desire is an unfulfilled. So then, is it that if we have no money, no power, no pleasure, no, you know, uh, what you call, no popularity, is, does that make it happy? I think not. <laughs> so some people think that, oh, if I, you know, this is sometimes people take up this the vow of poverty, and, you know, <coughs> and things like that. But that's not really, it's not necessarily that. So the understanding is, at least from Buddhist point of view, and I think it's from all spiritual point of view, that these things that we think the causes of, you know, happiness or not happiness is not the point. It's not, it's neither the main cause of happiness, nor main cause of suffering. They are nothing. It's not relevant. We can have lots of money, but still have lots of problems. And we have lots of money and be very happy too. It's not, that money is not, neither the cause of happiness, nor not the cause of, nor not the cause of suffering. It's nothing. I mean, it has its own purpose. I mean, if we have lots of money, it's better than not, I think. <laughs> but it doesn't make one necessarily happy. Happiness is something else. Same is with everything else. So then, what is it that makes happy? It's our own mind. The way we experience, that's where the problem is. So that's where the things has to change. It's not about other things outside. So therefore, both the causes of unhappiness and causes of happiness, causes of satisfaction, causes of joy, is not out there, is within us. How we react, how we experience, that is where the problem and also the solution remains. Unless we do something there, whatever we do outside, it doesn't make much difference. So when we talk about samsara, it's not talking about the world. It's about the state of mind. It's a state of mind. It's nothing. Sometimes people say, you know, oh, I have a nice, you know, nice pudding. It's so nice. After all, samsara is not so bad. <laughs> that means you don't know what samsara is. <laughs> Samsara is neither the pudding. Nor, you know. It's not, not about that. Samsara is, you know, the pudding is not samsara. 
neither the world around us is samsara. Samsara is our state of mind. So therefore, you know, the, our state of mind, which is reacting with, you know, in a, in a way that whatever is happening is not right, that's samsara. The way we are now, more or less, is like that. If you have something nice, if you see something nice, something good, something wonderful, you say, that's very nice, you know, that's very good. I want it. I must have it, you know. Now, if you have it, problem. If you don't have it, problem. <laughs> yeah. If you don't have it, I must have it. Yeah. Unless I have it, I will not be happy, you know. And you, you try all sorts of things to have it, you know, and as, as long as I don't have it, I am unhappy because I have something nice, but I don't have it. But as soon as you have have it, another problem. I have it, one, one option is, I have it, it's not that nice. <laughs> <laughs> then, how do I get rid of it? Another problem. I, 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 think it's, I thought it is very nice, but it's now I have to get rid. So I, till I can get rid of it, I am unhappy because I have something that I really don't want. But even if I thought this is really nice, it's really the thing I want, and I got it, still problem. What? I hope I will not lose it. I will not lose, I will lose it now. Where should I put it? Under my bed, <laughs> under my pillow, you know. So, I have this fear of losing as long as I don't lose it. Till I lose it, I have the fear of losing it. So therefore, I'm always problematic, unhappy. When, when, and when I have lost it, then I've lost my precious thing. You know, I have problem. Till I get it back. So even something nice, it doesn't make me happy. I, it doesn't make me happy if I get it. It doesn't make me happy if I, you know, don't get it. It doesn't make me happy if I lose it. You know, whatever I do, I am unhappy. In the same way, if I have something, something not nice, very bad, then of course, you know, if I don't have it, still I have problem. Because this is so bad, I hope I will not get it. You know, I have the fear of getting it till I get it. You know? And when I get it, of course, I got something very bad. So, I have the problem till I get rid of it. And after I got rid of it, I have the fear of getting it again. You know? So, as long as our mind is functioning in this way, I cannot be happy. You know, I cannot be peaceful, I cannot be... And that's the samsaric, that is samsara. So, what is saying here is that? So, so, therefore, the real problem is not the things. The real problem is our state of mind, the samsaric state of mind. That's what is called samsara. So, as long as we cannot do something about that, we cannot have lasting peace. So with this understanding, now I have found out what is practice all about. It's not about just like a spiritual path or anything. That's my problem. As long as this problem is not done something, there is no solution. No, no, nothing else can be of any. So therefore, when I see this clearly, this, this is the problem. But this is also like everything else, it's not permanent. This is also uh, something that can be changed. And only I can change it, because it's my state of mind. So therefore, what I have to do is to work on that. And it is the most urgent thing, because I want to be happy. And it's not just my problem. That's the same problem with everybody. So if I learn how to work on that, and how to find a solution, how to change this state of mind, how to transform that, then I might be really, in a big way, in a true way, be able to help others too. 
because that is the problem. So when I understand this deeply, then I found what is the real purpose, what is the main practice, what is it that I have. So therefore then, with these four thoughts, if these four thoughts become extremely clear, then I've set the foundation for my practice because I know what to do. I know where is the target. So therefore, these four things are called the foundations, the four foundations, preliminary, four things. Found it, here, sometimes people call it preliminaries. But preliminary here is not something that you do something in the beginning and then finish it and then now I go to the next stage. This is finished, finished. It's not like that. Because these are the real, the beasts. If you don't have that, if you don't understand this, then whatever Dharma practices, meditations, whatever we do, this all just become a little bit, what can you say? We don't know where it is, what it is for. So therefore, we, we can't hit the, the target because we don't know where the target is. So therefore, if you really clearly see this, then we know what is the spiritual practice about? What is the Dharma practice? What? Because it is all about, you know, finding out the problem and then trying to find a solution to that. And the solution to our uh, happiness or unhappiness or problems or suffering is not out there, it is within us. Transforming our way of experience. It's not easy, but that is where we have to work on. Und es ist wichtig, wirklich zu wissen, was bringt uns denn nun Leiden und was bringt uns eben Glück. Und daran sollten wir arbeiten. Wir sollten herausfinden, was eben die Ursachen und die Bedingungen sind. Und das führt uns dann zum vierten Punkt und das ist Samsara. Wir fragen dann, wie können wir denn die Dinge zum Besseren verändern. Denn wir wollen nicht unglücklich sein, sondern eben eher glücklich. Aber wie tun wir das? Wie machen wir das? Warum sind wir eigentlich nicht wirklich vollständig glücklich? Was ist denn eigentlich falsch? Und das ist die Hauptfrage, sagt Rinpoche. Jeder Mann oder jede Frau ist so beschäftigt und sehr geschäftig. Und wir fragen uns, warum? Warum sind wir so beschäftigt? Wir sind so beschäftigt, um irgendetwas zu tun, das uns dann Freude bringt und Wohlsein. Äh, warum sollten wir ansonsten so beschäftigt sein? Müssten wir eigentlich ansonsten nicht. Und was, was denken wir denn nun, was uns wirklich Glück bringt? Wir denken, das sind eigentlich vier Dinge, die uns wirklich Glück bringen. Und das Erste wäre dann, wir denken, es ist Wohlstand. Wenn wir wirklich wohlhabend wären und jede Menge Geld hätten, dann wären wir glücklich. Oder wir denken, das Zweite ist, wenn wir wirklich viel Macht hätten, dann hätten wir wirklich viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, die uns glücklich machen. Oder als Drittes, wenn wir berühmt wären und sehr populär, dann äh, bringt uns das wirklich Glück. Oder als viertes, wir denken vielleicht, dass Luxus oder die Sinnesfreuden uns einfach wirklich glücklicher machen. Und wir denken, wenn wir, wenn wir alle diese vier haben, dann das ist es, das ist das Allerbeste. Wenn wir alle diese vier haben, dann sind wir glücklich. Jeder Mann rennt sozusagen diesen vier Dingen hinterher. Aber die Frage ist dann, die Frage stellt sich, ist das, das wirklich das Ding? Ist es das wirklich? Sind diese wirklich die Ursachen für unser Glücklichsein oder nicht? Es gibt jede Menge Leute, die wohlhabend sind und sind die alle glücklich? Nein. Man kann vielleicht auch nicht sagen, dass sie alle unglücklich sind, aber sie sind auch nicht alle glücklich. Und so gibt es auch Leute, die sehr viel Macht haben oder die sehr populär sind oder Luxus genießen. Und die Frage ist, sind die denn wirklich alle glücklich? Denn dieses Glücklichsein ist wirklich nur etwas Momentanes. Es ist im nächsten Moment schon wieder vergangen. Niemand ist wirklich befriedigt. Und wenn wir wirklich Vergnügen haben, dann wollen wir noch mehr davon. Unsere Begierde bleibt immer unerfüllt. Wenn wir jetzt vielleicht kein Geld hätten, keine Macht und auch keine Popularität und auch vielleicht keine sonstigen Sinnesfreuden, ist es dann das, was uns glücklich macht? Und Rinpoche denkt, nein, das ist es eigentlich auch nicht. Das ist nicht notwendigerweise die Konsequenz. Einige nehmen vielleicht das Gelübde, arm zu bleiben oder arm zu sein, aber Rinpoche sagt, das ist nicht unbedingt nötig. Auch das ist nicht wirklich der Punkt hier. Denn die Hauptfrage hier ist, was bringt uns Glück und was bringt uns Leiden? 
Und da spielt Geld eigentlich wirklich keine große Rolle. Geld ist eigentlich nichts. Es ist nicht wirklich relevant in dieser Frage. Es ist vielleicht besser, wenn man es hat, als wenn man es nicht hat. Aber zur Frage des Glücks dient es nicht wirklich. Glück ist eben eigentlich etwas anderes, denn das ist unser eigener Geist. Das ist die Art und Weise, wie wir Erfahrungen machen. Und diese Erfahrung, beides eben, die Ursachen für Unglück und Glück liegen in unserem Geist, sie liegen in uns. Das Problem und die Lösung ist so, wie wir eben selbst reagieren, darin liegt die Lösung. Und Samsara ist nicht das heißt nicht, dass wir über die Welt an sich sprechen, sondern wir sprechen über einen Geisteszustand. Rambutsche sagt als Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt so einen netten Pudding vor uns haben, dann könnten wir vielleicht denken, hm, Samsara ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und was es bedeutet aber dann, wenn wir das so denken, dass, äh, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was Samsara ist und was Samsara bedeutet. Denn Samsara ist weder der Pudding noch die Welt um uns herum, sondern Samsara ist wirklich der Geisteszustand. Und was immer passiert, es ist sozusagen niemals richtig. Und das ist eigentlich das, was man Samsara nennt. Wir denken, wir möchten irgendetwas haben und wir denken, wir müssen es unbedingt haben. Und wenn wir es dann haben, St. Rinpoche, dann haben wir ein Problem. Und wenn wir es nicht haben, dann haben wir auch ein Problem. Egal wie es nun kommt, wir haben eigentlich immer ein Problem. Wir versuchen alles daran zu tun, dass wir wirklich etwas haben. Wirklich etwas Schönes, etwas Nettes. Aber wir haben es nicht, also haben wir ein Problem, wir leiden. Wenn wir es dann vielleicht tatsächlich letztendlich haben, erreicht haben, dann denken wir, naja, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so toll und eigentlich ist es auch nicht so schön. Dann haben wir das nächste Problem, denn dann wollen wir dieses Ding wieder loswerden und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich das Ding jetzt wirklich habe, wat, was ich wirklich haben möchte, etwas Nettes, dann haben wir natürlich auch wieder Angst, es zu verlieren. Wir haben etwas wirklich Schönes, was wir endlich erreicht haben und sofort kommt die Angst, dass wir es verlieren dann versuchen wir es vielleicht zu verstecken unter dem Bett oder unter dem Kopfkissen und so weiter und so fort. Und so haben wir eben das nächste Problem, nämlich wir haben die Angst, es wieder zu verlieren und das macht uns auch wieder unglücklich. Also egal, was wir auch immer tun, es ist immer problematisch und alles, was wir tun, macht uns eigentlich unglücklich. Zumindest macht es uns nicht glücklich. Und so ist es natürlich auch mit negativen Dingen, wenn wir etwas Negatives sehen, dann denken wir, wir hoffen, dass wir es nicht bekommen und dann haben wir natürlich Angst, bis es dazu kommt, dass wir es tatsächlich bekommen, dann haben wir das nächste Problem, wir wollen es wieder loswerden, dann haben wir vielleicht Angst, dass es nochmal zu uns zurückkommt und so weiter und so fort. Und solange unser Geist auf diese Art und Weise funktioniert, wird kein Friede in unserem Geist entstehen. Solange haben wir dann eben Samsara. Das wahre Problem ist also unser Geisteszustand, nicht die Dinge um uns herum. Wenn wir nichts daran tun, wenn wir daran nicht arbeiten, dann wird kein Friede in unserem Geist entstehen. Das ist das Problem. Wir müssen also die Lösung wirklich ganz klar sehen. Ähm, nichts ist wirklich permanent, nichts ist unvergänglich. Alles kann verändert werden. Und ähm, ich kann es verändern oder wir können es verändern, denn es ist, geht um unseren Geist. Und das ist eben eine sehr dringende Sache, denn wir müssen etwas daran tun, denn wir wollen glücklich sein. Und so müssen wir uns fragen, wie können wir unseren Geist transformieren? Wie können wir wirklich auf gute Art und Weise anderen und uns helfen? Was ist der wirkliche Zweck und was ist denn eigentlich die Hauptpraxis? Wenn wir diese vier grundlegenden Gedanken ganz klar verstanden haben, dann haben wir die Grundlage gelegt für unsere Praxis. Dann wissen wir sozusagen, was unsere Zielscheibe ist. Und manchmal wird auch von vorbereitenden Übungen, vier generellen vorbereitenden Übungen gesprochen, aber ähm, dann hat man ist manchmal vielleicht ein bisschen irreführend, weil man das Gefühl hat, es geht um etwas, was gemacht wird am Anfang und dann ist es abgeschlossen und dann hört es auf. Und so ist es natürlich eigentlich nicht. Denn ähm, was immer wir tun, was immer wir an Dharma praktizieren, diese vier Grundlagen sind immer wichtig und immer vorhanden. Denn wir müssen eben wissen, wirklich wo unsere Zielscheibe ist, auf was wir zugehen wollen. Was denn wirklich unsere spirituelle Praxis ist. Und eben das Problem erkennen und dann die Lösung anstreben. Und die Probleme liegen eben in uns und deswegen müssen wir an uns arbeiten. Aber Rinpoche sagt, das ist natürlich nicht immer einfach. So that's the fourth one. Any questions? Das war der vierte Punkt. Gibt es Fragen? Please. Um, 
I would like to know some or to have some hints how we can meditate on these four foundations because it's very deep and how to start and how to go into these problems or how how to manage to, to, to solve it. Because it's a big, big, it's big problem. <laughs> and I sit down and I said, okay, I meditate on it. I've got, I've got, I, I had already some experiences. How do I manage to meditate on it? Just with thoughts, with experiences. I think it's difficult to, to handle it. <lacht> Geht vielleicht einfacher. Also es ist ja problematisch, damit umzugehen. Wie meditiert man damit einfach? Äh, ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe Probleme, aber ich setze mich jetzt einfach hin und sage, okay, die vier, hm, sag's mir mal auf Deutsch was. Ah, okay, die vier Grundlagen. Und jetzt setze ich mich hin und meditiere über die vier Grundlagen. Ja, aber bitte, wie? Ja? Was sind meine Probleme? Denke ich über meine Probleme nach? Wie gehe ich einfach das Problem an? Einfach, wie lange setze ich mich hin und wie löse ich diese vier Grundlagen, damit die sich mir verinnerlichen? I think, you know, the, the first thing is to, to reflect on it and see whether it's correct or not. That I think is important. It's not enough to accept it. Uh, to accept these things, to believe in these things. It must be correct because Buddha said it is like that is not enough. We have to know deep from our own heart. Therefore I need to I need to change myself. Change my way of reacting, my attitude to it. And the deep the deeper the understanding, the deeper the experience, the deeper I really know that this the way it is the more my natural and the way of reacting will be according. So therefore, it is something that we need to reflect on. It's not only that we kind of, you know, sit down and you know, now I, I think about impermanence. Uh, it's not necessarily like that. It's the general way of seeing. You know, general. So it's more kind of uh, our outlook. You know, we look at things. The first is this understanding, but then once I have the understanding, then I need reminding. Because like for instance, I know that, I, I deeply know that I have to appreciate positive things. My precious, precious human, my whatever precious. But then I forget about it. My reaction would be to concentrate on the negative things, because that's the way we are used to. I have one problem, you know, <laughs> kind of as if everything is nothing there except this problem. And then I only think about the problem. And then, you know, I have a kind of only problem, nothing else, kind of, you know. So when that kind of a situation or that kind of uh, reaction is happening in me, then I have to remind myself, yeah, I feel like this, but that's not the way I should not do like this. I should more concentrate. So I need to remind myself, and that is the practice. Those kind of reminding myself bring back some kind of a sane way of things, rational way of to remind myself, and thereby a little bit, you know, kind of relaxing my negative way of reacting. That's that's useful. That's practice. That that's the way to work on. Of course, to, to kind of transform this samsaric state of mind is the whole of Dharma practice. The whole Dharma practice is nothing but that. So that's, you know, that. Then you have, we have to do whatever we can and whatever you know, is necessary or what we learn to work on that. Meditation is about that. We have all kind of actions, practices, you know, anything that is from Shavakayana, Mahayana, Bodhisattva, Jayana, everything that is not only that, but even from, you know, not only Buddhist, but other spiritual paths also, I think. So therefore, you know, whatever that might, I, you know, that I think might be of some use, might be some, that I can use and use on me because it's me who is that. 
It's not that Buddhism is my practice. I am my practice. My samsaric state of mind is my practice. So on that, whatever I learn from Buddhism, whatever I learn from all different kinds of Buddhist teachings, so great masters from other teachers, whatever I learn to work on that, that might be of any use. I use the compassion, meditations, you know, to tranquil a little bit, bring, bring and different ways of, you know, views and philosophies, things like that. All those, anything that I, you know, is, is, has to go there, has to be of some use there. Otherwise, it's not a practice anymore. So that's how I practice and how you have to concentrate. Ja, zur Frage, Rinpoche sagt, ähm, er denkt als erstes ist es wichtig, über diese Dinge zu reflektieren und wirklich darüber zu reflektieren, ob sie korrekt sind oder eben nicht. Es ist nicht genug, dass wir sie einfach nur akzeptieren, nur weil Buddha das irgendein, irgendwann mal so gesagt hat. Ähm, das ist nicht ausreichend. Wir müssen es wirklich ganz tief von unserem Herzen aus wirklich ein tiefes Verständnis davon entwickeln und dann unsere Geisteshaltung eben entsprechend ändern ein tieferes Verständnis davon zu entwickeln. Und je tiefer unser Verständnis wird, umso tiefer wird dann auch die Erfahrung. Und wir werden dann eben dementsprechend auch agieren und handeln. Es geht also nicht darum, dass wir uns einfach nur auf unser Kissen sitzen und dann denken, so jetzt denke ich mal ein bisschen über Vergänglichkeit wahr, sondern es ist mehr auf generelle Art und Weise, die Dinge zu sehen. Also zuerst eben ein Verständnis zu entwickeln und dann geht es eben darum, uns immer wieder daran zu erinnern uns daran zu erinnern, dass an den kostbaren Menschenkörper, kostbare menschliche Geburt, an all die positiven Dinge, denn wir vergessen es immer wieder. Und wir sind es eben gewohnt, uns auf die negativen Dinge zu konzentrieren und nur über die Probleme nachzudenken und über nichts anderes mehr. Und deswegen müssen wir eben daran erinnert werden, dass, es, dass wir uns auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Denn das ist die eigentliche Praxis dann. Wir sollten dadurch eben sozusagen wieder zurückerinnert werden, an eine gesunde Art und Weise die Dinge zu betrachten. Das ist unsere Praxis, auf gute Art und Weise. Und den samsarischen Geisteszustand zu, zu transformieren, das ist eigentlich die ganze Dharma-Praxis. Das ist das, worum es geht. Wir müssen lernen, damit zu arbeiten, daran zu arbeiten. Es ist egal, was wir praktizieren, ob es Shravakayana ist, Mahayana, Bodhisattvayana und so weiter und so fort. Und auch andere spirituellen. Pfade und Praktiken, es ist völlig egal, nicht unbedingt Buddhismus. Es geht immer darum, dass wir eben damit arbeiten. Und ich kann eben auch andere Dinge sozusagen aus anderen Traditionen benutzen, wenn sie dafür nützlich sind zur Transformation. Denn es heißt nicht, meine Praxis ist Buddhismus, sondern ich bin meine Praxis. Und alles, was mir dafür nützlich ist, kann ich auch benutzen. Und was immer ich lerne, um eben damit zu arbeiten, das sollte ich eben nutzen, auch wirklich benutzen, ob es jetzt andere Lehrer sind oder eben auch andere Traditionen. Es gibt auch viele verschiedene Arten von Sichtweisen und Philosophien und auch das, wenn es nützlich sein kann, kann man das natürlich auch benutzen für den Weg. Aber wenn es nicht nützlich ist, dann ist es auch keine Praxis. Hm? You have lots of questions. Okay. <lacht> She has lots of questions. <laughs> She has all the questions of everybody. <laughs> Just first to reflect about my question. <laughs> also gut, es geht um das Karma. Beeinflusst von äh, Körper, Verstand und äh, Rede. Und da hat er gesagt, man soll sich nichts wünschen, äh, sondern man soll es tun. Aber mein Gedanke ist, dass der Wunsch schon äh, ja, der erste Gedanke ist, ja, der irgendwas in Fluss bringt. Und dann denkt man doch oft nach, gut, was ist, was ist der Mind, der Verstand oder der Gedanke? Ähm, I have to think about it. <lacht> I lost the thread. <lacht> ähm, ja, was ist der Gedanke? Wenn man jetzt einen schlechten Gedanken hat, wie kann dieser Gedanke beeinflussen? Was, was passiert dann? Ja? Was für eine Reaktion passiert aus einem schlechten Gedanken? Das war's. <lacht> genau. Say it in, in English. So, She so can say it in English. Yeah. Okay. I say it in English. <lacht> If I get it. <lacht> 
first thing is, I think you said we shouldn't wish uh, something, but um, um, but do it. But I think the first thing, it, it, it's depending on uh, uh, body, mind, and speech, what they are doing for the karma. It's about the karma. And I always reflect about the mind. And I think if you wish something, if you wish a change, it's the start of uh, the mind to get it into a, a direction, this mind. So wishing is a very essential part for the mind. But the next thing is, I, I think, um, I always think what's happening if, um, if you think about something and it's a negative, uh, uh, um, kind of, uh, thought. So, it's not, not a good thing. So, how do you influence your karma, the reaction? What's happening if you're not reacting bad, but your thoughts are bad? How, how do these th thoughts, re uh, get influence in your past, in the past of others. So how it's going on just is here, but then it's gone. How do thoughts influence your karma? In reaction. In reactions, but there's no reaction. There's just a thought, but I, I read a lot, a lot about mind without realizing your mind, without reaction. But nevertheless, there is a impression in the world that stays and you can influence it without reacting but just thinking it's just a thought just a mind what a mind's doing thinking influence of your mind without reaction okay. is it okay okay you know what i want to know <laughs> more or less <laughs> more or less yeah, you are right. I mean, the, the, the wishes, wishes do have, of course, just to have a very strong influence. But just wishing is not enough. You know? Just wishing, everybody wishes good things. But then you have to find out what are the things that are causing those things. You know, if I just wish that there was a nice flower in front of me, doesn't bring a nice flower. I have to go and get it, or I have to do something that will, uh, maybe I'll plant it and go and buy some, or maybe I ask somebody to get me, or, you know, I, I say to people that I like this flower so much. You know, I have to do some action so that, if, not just wanting, thing, no? So that's what I was asking. But of course, that is wishing, my wishing is the first step. If I didn't wish it, you know, then I don't go around to get it. That's, that's okay. That's, I think your second question was, if I have not forgotten now. <laughs> yeah, influence of your thoughts. Yeah. Now it's like this, you know, the how, how much influence your thoughts has, or, you know, things like that. Uh, it's not that, you know, what can you say? Uh, how much influence or how much is influenced by your thoughts or emotions or reactions depends on how strong your thoughts and emotions are. Actually, a strong emo thought or strong emotion is, is creating karma. Karma is not just action, but emotion. Uh, because, uh, what you do with your body, speech, and mind is actually a culmination of uh, thoughts and wishes and reactions. Uh, so therefore, you know, when you actually do something, all those thoughts and emotions and reactions have preceded it. Therefore, it becomes a karmic action. But what, what effects it makes on you is how suddenly you, your, your, your mind give the impression. You know, that's, that's more important on how you are transformed in a better way or worst way is, is more your <coughs> reactions and your emotions. And you can say thoughts if you like. How, how deep and how strong and how intense they are. That's more important. But then it, when you, you put it into action, you know, then 
it will affect others also and therefore it has become more effective in, in a kind of it becomes it has much more effect but how much chemically or how emotionally how how kind of imprints you put on yourself is more by your and that depends on how intense that is if you just is thought that's not much not that much the strong thought that much and very strong thought then more then strong thought and very strong emotion then more <laughs> You know, that's how it is. The, no, the more stronger, positive... Or, yeah. Yeah. No. Yeah. That's right. Zur Frage, also, I think this Rinpoche thinks this is right, and um, the Wünsche have natürlich eine sehr große, einen sehr großen Einfluss. Aber nur das Wünschen allein ist, ist nicht genug, denn jedermann wünscht sich äh, gute Dinge, und, ähm, aber was sind dann die Dinge, die diese Dinge wirklich hervorbringen? Wenn sich Rinpoche zum Beispiel jetzt eine schöne Blume wünscht, und dann muss er irgendetwas dafür tun, dann muss er zum Beispiel irgendwo hingehen und diese Blume holen, oder er kann jemanden darum bitten, ihm diese Blume zu bringen. Auf jeden Fall muss er dann in Handlung treten. Und Natürlich ist es so, dass ähm, mein Wünschen der erste Schritt dazu ist. Und wenn man sozusagen kein Wünschen hat, dann kommt man auch nirgends wohin, nicht voran. Aber die Frage ist, also wie groß ist jetzt dieser Einfluss der Gedanken darauf, auf unser Karma? Und Rinpoche sagt, es hängt davon ab, wie stark unsere Emotionen oder unsere Gedanken sind. Und dann entsteht daraus eben neues Karma oder nicht. Und ähm, in je nachdem, in welcher Form. Und wenn wir natürlich jetzt irgendetwas tun mit Körper, Rede und Geist, dann ist es immer eine Kombination von Wünschen und Aktionen und Reaktionen, die vorausgegangen sind. Und daraus entstehen dann weitere karmische Handlungen. Aber wie sehr uns das sozusagen ähm, berührt oder beeinflusst, ähm, das hängt davon ab, wie intensiv unsere Gedanken und Emotionen sind. Und wenn wir sie dann natürlich noch in Handlung, in Handlung äh, umsetzen, dann, äh, dann beeinflusst es auch natürlich andere noch. Also sie hinterlassen schon einen Eindruck, aber je stärker eben die Emotionen sind und je stärker die Gedanken sind, je intensiver, umso mehr hinterlassen sie einen Eindruck. Wenn dann keine Fragen mehr sind, würde ich... Eine Frage noch? Haben wir noch? Doch noch viele Fragen, Rinpoche. Hm? Is there time for more questions? Okay, there are two questions. Zwei Fragen noch, okay. okay. This one. Oh, yeah. <lacht> ähm, hallo? Also gute Emotionen dürfen wir ja, ja, sind für uns alle nicht so gefährlich erstmal. Ähm, oder man hat das Gefühl, gute Emotionen haben ist erstmal okay, wenn <lacht> sonst schon nicht so gut vorankommt vielleicht im Üben. Aber ähm, gut, wenn wir jetzt mal die schlechten Emotionen nehmen, wenn wir immer versuchen, schlechte Emotionen zu vermeiden, weil wir Angst haben oder ich habe angefangen, schlechte Emotionen also einfach wirklich anzugucken und also so Hass, der richtig brennt oder ähm, Ärger, also zu beobachten einfach, ähm, weil es macht ja keinen Sinn zu tun, als wäre es nicht da. Also ähm, und ist es richtig, ihn einfach zu beobachten, so lange, also einfach wirklich zu beobachten und nicht nicht zu reagieren, weil wenn es da ist, ist es da. Ich kann es nicht verändern. Äh, ist es der richtige Weg? Ich habe das Gefühl, es flacht ab, also es verändert sich dann etwas. Also ist es besser, es zu fühlen, es zu beobachten, es gewähren zu lassen, aber es wirklich nur zu beobachten und auch keine Handlungen zu machen, weil mit dem Unterdrücken bin ich nicht klargekommen oder mit dem Wegschieben. Ob das die, äh, richtig ist, mit der Übung, ob das richtig ist, mit der Übung umzugehen, also, oder mit, mit äh, der Alltagsübung, nicht mit dem Sitzen, sondern wenn ich im Alltag bin und ich rege mich furchtbar auf über irgendwas, <lacht> über irgendjemanden oder kriege eine schlimme Emotion, in sich innezuhalten, drauf zu schauen, und diese Emotion dazulassen, zu fühlen, wie sie eben von mir aus brennt oder beißt oder keine Ahnung, und sie anzugucken. Und ob das der richtige Weg zum Üben ist oder ob es besser ist, es weg, 
zu schieben oder also äh, es geht um die Vermeidung oder das wirklich eben annehmen, dass es so gruselig ist manchmal. <lacht> can, can you say in English? Her question is, um, um, she's thinking that good emotions are not that dangerous and that good emotions in general are okay. This is our usual thinking. But what about, how about negative emotions? Is it really that the point that we should avoid negative emotions? And she thinks like avoiding them or suppressing them is not really the way to do it. What she does is she has a negative emotion. She's looking at anger that maybe is burning like fire or hatred. And then she looks at it because she thinks that um, it doesn't help really to pretend that these are not there, the negative emotions. And the question if, if, her question is, if it's there, is it right just to look at it and um, to look at it and maybe feel it, observe it, but don't suppress it? Is that the right exercise for daily practice? Like when she gets angry during daily life, is it right, you know, just to hold and stop and breathe and look at it and observe it and feel, feel the hatred burning? Or is it better to push it away? It's like this, you know. Uh, you know, when you say repress the e emotion, that means I don't express it, but I keep it. That's not not having emotion. That's having emotion and also holding on to it. That's very bad. What we are talking about here is that when anything... It's not that emotion is there and then you have to, you have to experience it and, you know, in order to finish it. It's, I think it's not like that. The main thing is, you know, like for instance, the main thing is to, 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 to learn how to let these emotions go. Meaning that, you know, uh, that you have to find a way so that whether whether it's by looking at it, whether you you breathe and relaxing in it, or whether you you see the reason that there is no need to have that emotion, but at the end you know that this emotion is not necessary, so therefore you that's letting go, you know, uh, and that is possible I think because you know. For instance, you know, like I heard from somebody that you said something very bad about me. So I get angry, you know, why should you say something bad about me? And then I come to know that you actually didn't say anything bad about me. Then what happens? My anger finished, you know, because there's no reason to be angry. So now I was angry and then anger just went away. I didn't have to repress it. I didn't have to do anything, it went away because I found out that it was necessary to be angry. That's the kind of the way, you know, that you, you, you let to go of the anger. Because like when you get angry, this is one example, but this is, you know, anger, not anything else, any emotion. You get angry and then you find out that, you know, you see, I'm getting angry. I'm getting because something, somebody said something bad about me, or somebody did something, or whatever it may be. You know. Then I reflect and say, why should I get angry? I'm, I get angry because that hurts me. Why does it get hurt? Because I allow myself to get hurt. You know? I think that's very bad, that's very hurting. If I say, that's just, a, you know, that's just a sound that, you know, I don't get hurt, you know, like... So therefore, the way, why I'm hurt, because I kind of, what can you say? I think that's very important that he or she says bad things to me, and that's very bad, and this is, then I get hurt, you know? So therefore, when I say, actually, by myself getting angry hurts me more. Because if I get angry, it's very unpleasant for me, you know. So when I get unpleasant and especially hold on it, then it's holding on to a hurt and 
As long as I hold it, I hurt. Because I'm holding on to hurt feeling. So actually, by getting angry and holding on to it, is actually myself getting, hurting myself more. So, and he says something or she says something because she or he wants to hurt me probably. If that is the case, then I allow that to happen. I'm actually making him or her do what he or she wants to do to make me feel bad. I am contributing towards that. Why should I do that? So if I say, if I deeply understand, you know, there's no, absolutely no need to be angry. Actually, there's need that I don't angry. Because if I don't angry, his, his purpose is not accomplished. You know? So when I see this, I don't get angry, no? So therefore, this is the type of a, a reaction, that if you react in the proper way, then you don't have to get angry, you don't have to hurt yourself, you don't have to do, you don't even have to repress. It's not like I'm angry, but I should not get angry, you know? Uh, I should not get angry, but actually I must get angry, kind of. <laughs> that is not the way, you know? Uh, Wenn man davon spricht, die Emotionen zu unterdrücken, dann wäre das einfach das, dass man sie wirklich beibehält, dass man an ihnen festhält. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise. Und es ist auch nicht so, dass die Emotionen einfach da sind und dass wir sie unbedingt äh, erfahren müssen, sagt Rinpoche, sondern wir sollen lernen, sie loszulassen, also diese Emotionen einfach wieder loslassen. Und da versuchen wir einen Weg zu finden. Wir können eben die Emotionen zum Beispiel einfach betrachten, wir können uns in die Emotionen rein entspannen, wir können vielleicht auch erkennen, wenn wir analysieren, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, diese Emotionen zu haben. Und am Ende sehen wir dann, es gab gar keine Notwendigkeit, diese Emotionen wirklich zu ha überhaupt zu haben. Zum Beispiel, wenn Rinpoche jetzt gehört hätte, dass irgendjemand irgendetwas Schlechtes über ihn gesagt hat, dann wird er auf einmal furchtbar ärgerlich. Und im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass dieserjenige das überhaupt gar nicht gesagt hat. Dann war es einfach nicht nötig, diesen Ärger überhaupt zu haben. Und so kann es eben auch ähm, im Alltäglichen sein. Es gab keine Notwendigkeit, vielleicht überhaupt ärgerlich zu werden. Wenn wir ärgerlich sind, dann äh, können wir das eben sehen, dann sollten wir sehen, dass wir ärgerlich sind. Es gibt eben meistens den Grund, dass irgendjemand irgendetwas gesagt oder getan hat. Aber warum sollten wir dann überhaupt trotzdem ärgerlich werden? Wir werden ärgerlich, sagt Rinpoche, weil wir uns verletzt fühlen. Und wir fühlen uns verletzt, weil wir das wirklich zulassen, dass wir überhaupt verletzt Und eigentlich sollten wir denken, wenn irgendjemand etwas sagt, dann ist es einfach nur ein Klang. Also warum sind wir dann verletzt? Weil wir denken, dass es irgendwie etwas Wichtiges ist, was sie gesagt hat. Es ist etwas Schlechtes, was uns wirklich dann schlecht, worüber wir uns sehr schlecht fühlen, dass sie das gesagt hat. Aber ähm, wenn ich darüber ärgerlich werde, dann verletzt mich das nur noch umso mehr. Ähm, speziell, wenn jetzt irgendjemand irgendetwas sagt, um mich zu verletzen und ich dann noch praktisch die Erlaubnis gebe, dass ich mich, dass ich verletzt werde sozusagen, dann trage ich noch was dazu bei. Warum, warum sollte ich denn das tun, wenn jemand etwas Verletzendes zu mir sagt, um mich zu verletzen, dann helfe ich ihm sozusagen noch dabei. Also dann gibt es eigentlich keinen Grund, äh, ärgerlich zu werden. Wir sollten nicht ärgerlich werden, denn dann hat er oder sie ihren Zweck gar nicht erfüllt. Wir tragen nicht dazu bei dann. Und wenn wir das erkennen, dann ist es gut so. Und es ist eben nicht so, dass wir denken, ja, ich sollte nicht ärgerlich sein, aber ich bin jetzt ärgerlich. Also das, das ist, ist es eben nicht. Darum geht es nicht. Okay. Very good. Thank you. <laughs>